good night, teacher. Hi, good night. How are you? Fine. You're fine. That's great. Quiero eh, primero que nada disculparme con ustedes por el incidente del día de ayer. I'm so sorry, guys. Um, ustedes no van a ver que eso suceda conmigo nunca. Les quiero decir casi nunca, pero realmente nunca. Um, it was really something that was out of my hands. Um, hi, Emma. Good night. Eh, no, no, no. Créanme que intenté todas las maneras posibles de solucionarlo. However, I couldn't. Y tenía que encargarme de eso. So, I'm so sorry, guys. Um, pero lo bueno es que sí va, vamos, bueno, va a haber, como ya saben, el lunes es feriado, entonces hay un fin de semana larguito. And so, I really, um, I'm sorry, guys, about that. Y, well, solo les vamos a dar unos minutitos más a que se unan las, todas las personas que se puedan unir. Yo entiendo completamente que quizás no nos vamos a poder unir todos hoy porque, pues, tenía, pues tenemos a schedule de lunes a jueves, right? Um, I understand. Eh, sin embargo, sí eh, traigo ahora algunos topics y más que todo vocabulary, porque hoy tenemos vocabulary súper, 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 súper interesante. Tenemos health issues. Son temas de salud. Pero vamos a dar unos minutos más para que se unan unas personas más. Also, guys, les quiero pasar este link. I have this link for you. Este link es de un diccionario. No les puedo mostrar la página web por motivos de fuerza mayor, pero I do want to share this link with you guys. Este es el link para Merriam Webster. And this is a dictionary, es un diccionario completamente en inglés. Lo voy a volver a mandar para la persona que se acaba de unir. Um, entonces, I think it's super important que we surround ourselves, que nos rodeamos del inglés. So that when, uh, por eso es el tema, no es el tema de este día, pero es el motto de este día, el, lo que nos mueve este día. Y well, bueno, es viernes para que estemos mueviditos. It's building a better vocabulary. Porque podemos conocer todas las reglas de gramática del mundo. And as I always tell you, como siempre les digo, la plataforma es su base para todo, 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 todo. Um, however, podemos conocer toda la gramática y todas las reglas del mundo, pero si no tenemos un buen vocabulario, no nos vamos a saber expresar o no le vamos a entender a la otra persona. So it's very important that we have a good vocabulary. And in order to do that, Uh, what I would like for you to do, lo que me gustaría que hicieran, es que cuando no sepan una palabra, no la traduzcan, sino que busquen la definición en inglés. Uh, so you can understand what it means. Puedan entender qué significa y no solo nos acostumbramos a decir, ah, teléfono, cell phone, o, o bag, bolsa, right? Sino, okay, what is a cell phone? Okay, it's a device, es un dispositivo, it's a device that helps you to make calls, Um, and to send messages and communicate with other people. ¿Qué es un, que me digan lapicero, que no, lapicero, pen, no, what's a pen? Okay, it's a tool that helps you write down things. Ese ejercicio les puede ayudar muchísimo, igualmente yo les comentaba en otra clase, um, que yo a veces, bueno, I work, um, yo trabajo pensando en inglés todo el día, so, That's very important that you think uh, in English, right? That you um, wire your brain, que configuremos nuestra mente para pensar en inglés. Y ustedes pueden ir en su día, están que están lavando trastos, están haciendo limpieza, están ordenando. Y if you can think about what you're going to do next, qué van a hacer a continuación. Um, por ejemplo, eh, okay, next I have to do my bed. Tengo que ordenar la cama. Uh, I have to wash the dishes. Si pueden ir narrando lo que van a hacer en inglés, les puede ayudar muchísimo para acostumbrarse a eso, a pensar en inglés 
porque a veces nos sucede eso que estamos hablando y sentimos que hablamos bien lento porque vamos pensando en lo que tenemos que decir y la idea es que surja, right? Que surja. And um, si están haciendo ese ejercicio y no saben qué decir, o sea, no saben cuál es la palabra que quieren decir, search it, búsquenla. Y busquen la definition, no solo la traduzcan. So that would be my motto for today, building a better vocabulary. Pueden escuchar conversations, ya sea en series, en películas. Si van a ver series o películas, pónganle subtítulos en inglés. And that helps incredibly, como no tienen ni idea. That's a good tool to have. And also, no sé si alguien me pone algo en chat. Thanks. Okay, of course, Katia. Then, good, after, uh, good afternoon. Good evening, guys. A todos los que se han podido unir. Para los que no estaban, I'm so sorry about yesterday. Lamento mucho lo de ayer. Uh, de verdad que estaba fuera de mis manos. And thank you for joining today. Yo sé que estaba fuera de lo planeado. Um, so thank you very much for understanding. Y créanme que eso no sucede conmigo. Um, so thank you for understanding. Y aparte de eso, el día de hoy. Tenemos un tema super, super, super interesante, which is health issues or health vocabulary. So let me show you right here my screen. Allow me one moment. Permitan un segundo, guys. Here it is. Okay. Ok, y esto está en la plataforma. ¿Pueden ver mi pantalla con health problems? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, gracias. I love to hear that. Love to hear that. So, let's see. Vamos a poder ver los participantes. Sí, yes. ok. So, uh, I do would like to ask you que me digan Please, um, un topic o una palabra referida a salud, referred to health, que no sepan cómo decir y que quisieran saber cómo decirla y me la pongan en el chat ahorita. Y las vamos a review. O me las pueden decir también, si, pueden, si quieren activar sus micrófonos y quieren que hablemos un ratito también. You can tell me the, whatever you want to know about health. Uñero, wow, that's a, oh, okay. That's an interesting one. That's an interesting one. Dolor de vientre, dolor de muelas. Okay, okay, great, great, great. That's, those are all great guys. I'm, uh, estoy sorprendida por el viñero, ok? I wasn't expecting that. That's, that's a great one. Ok, dolor de muelas. ¿Qué más? ¿Qué más, guys? ¿Qué más les gustaría saber? Dolor de rodillas. Divieso. What's that? Eso no sé qué es. ¿Cuál es el divieso? What's that, Stanley? Desmayo. Ok, that's interesting. ¿Qué más, guys? Diarrea, ok. Diarrea es igual, diarrea. Solo que ya va H intercalada, ya la vamos a ver. All right. Let's read the lesson objective. Can I please have Gloria read the lesson objective? Please. Hola, escucha. Hello, teacher, perdón. Okay. No worry. 
¿Me puede, por favor, leer, Gloria, eh, Lesson Objectives? Creo que está mute. Good evening, teacher. Okay, Hi, good evening. evening. La, la pantalla, ¿verdad? Sí, eh, el lesson objective. A Viter Vocabulary. I'm sorry, están viendo mi pantalla. Pueden ver el lesson object, objective. Yes, teacher. Um, yes, 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 teacher. Yes. yes. Ok. Yes. No, perdón. No la veo. Ok, lo voy a poner en el chat. And you can read it. Ok. Ok, here it goes. Ahí está. In the session, you will learn vocabulary for common hair problems as we uh, listen to a conversation where the new words, uh, words will be practiced. Okay, aquí hay una palabra interesante, guys, que creo que no se las he mencionado. And this is interesting porque esto causa confusión más adelante. Así que es mejor se los voy a decir ahorita. This is fun. Okay. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre this y this? This. Este, este, and this. Este, and this. Este, y esto. Okay. Awesome. Sí. Singular. Y plural. Y plural. Yes. Correct. Excellent. I'm glad you guys know that. He conocido personas que han llegado a, wow, o sea, a graduarse en inglés y no saben esta diferencia. So that's really good that you guys know that. Um, porque ya he, por ejemplo, leído people that would write down these problems. And that's not correct porque problems está en singular. Plural. 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 That's correct. Plural, varios, right? More than one. Yes. Singular, one. Yes. So that would be these problem. This problem. Y se dice igual, right? Se dice igual. This, this, um, but singular and singular and plural. That's correct. Thank you, guys. Uy, I'm sorry. Okay. And then, let's review the ones that the platform gives us. Can I please have Oscar read the common health uh, complaints que nos da la platform, estos ocho. How about, uh, this is uh, the, how does it the hell, dolor de cabeza. That's correct. Uh, a batch is uh, the movie and the spalda, the Lord the spalda. Yes, Oscar, uh, solo un segundito, solo un segundito, Oscar, please. Um, thank you. Uh, okay. Whenever we read cualquier um, dolor and we read this, this is ache. Ache, so that okay. would be, ache. that's correct. So that is a headache. Or a backache. La a headache, a backache. Backache, that's correct. Backache uh, for what is it? Backache. Backache is back. Is this bad? Okay, uh, back, back, backache is baja. Okay. Yes, that's correct. Okay. That's All back right. Ache. Let's continue. Okay, backache. Yeah. Uh, headache. Mm -hmm. uh, a cold. Uh, a, a, a cold or sick. Yeah. A cold. Yes. Um. Casi no se ve bien. Uh, more muscle. More ache. More muscle. This um and you see I not see you you, you no screen. Se ve la pantalla. 
Please. Uh, so, so, this is all. Uh, sí, verdad, se ve, se ve, black. casi no se ve. Yeah, I'm so sorry. Uh, it's too much. Uh, no, no, it's, 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 I am um, uh, on the Zoom. Insomnia, I am insomnia, no, not sleeping, I much insomnia. That's correct, yes. Not sleeping. Uh, too much, uh, the, the stomach, uh, this is acid. Stomach, yes. Uh, the flu, um, como una gripe, ¿verdad? That's correct, yes. Uh, short, um, ache, uh, short muscles, es como dolor en los músculos. Muscles, yes. Esa palabra? Muscles. muscles. That's correct, muscles. Musculos. Muscles, okay. Thank you very much, Oscar. Thank you very much okay. for reading that for Thank us. you for you. Of course. And then, uh, I do would like to explain this a little bit. So we have a headache, dolor de cabeza, right? Todo lo que, okay, so en inglés no se complica, right? Um, es, um, vamos a decir, ache, un ache es un dolor. ¿Cuál es la diferencia entre pain and ache? Pain is something that you pain. get um, because of something. Ache es un dolor que llega y no se va, por decirlo así. Allow me one moment, guys. Me está descargando la computadora. We're going to fix that right now. Ya estamos. Okay. Um, y no se va. So we say, I have a headache. Todo lo que sea ache es un dolor. So I have a headache. I have a backache. Um, I have, te puedo decir también que I have stomach ache. Dolor de estómago. Stomach ache. ¿Por qué aquí? Yo sé que les hice mucho el hincapié de CH, que se diga como CH, de CH. ¿Por qué aquí se va a decir como que fuera K? That's just the way it is. But hay algunas palabras que that's the pronunciation for it. So that's going to be backache, stomach ache. And then this word muscles. Cuando tenemos una S y una C seguidas, solo se dice la S. Muscles. Muscles. Muscles, okay. And that's just a pronunciation rule. Solo es una regla de pronunciación. And then, um, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre the flu and the cold? The flu is the, the flu is the body uh, hot. Gripe y the cold is como resfriado. No sé, algo así. That's correct. Pero en las dos andamos, andamos estornudando, en las dos andamos con calentura. ¿Cuál es la diferencia? The, uh, the flu, uh, the fever. The fever, correct. The fever, the, the fever and the, and the cold is este. Se me ha olvidado como si se mocos y estornudo. Yeah, that's correct. The flu is the flu. el virus de la influenza. Um, so, um, a cold is un resfriado, right? Nos da alergia, nos da mm -hmm. cabal, nos da mocos, andamos, andamos estornudando, da fiebre también a veces, nos sentimos súper mal, pero se nos pasa rapidito. A cough, eh, solo es la tos, y the flu, ya es como una gripe, pero más fuerte, nos dura más tiempo. En Estados Unidos, la vacuna de la gripe la vacuna de the, for the flu se pone todos los años porque cuando cambian las temporadas mucha gente se enferma con the flu y la gente se pone la vacuna todos los años porque la gente se incapacita por eso and you can't miss your job because of that eh, pero al mismo tiempo no puedes ir a trabajar porque vas a contagiar a otros right um, so the flu basically es una gripe muy fea So, yeah, and you get a vaccine for that. E, well, insomnia, que is, uh, as Oscar was telling us, is uh, the lack of sleep, the lack of the ability to sleep. La falta de sueño. Y yo les tengo aquí otras health conditions, otras health, uh, mass health vocabulary que les quiero compartir. 
puedan ver este vocabulary. Yeah. Yes, teacher. Awesome. ¿Qué palabras que ven aquí me pueden decir que no conocían? O que les gustaría, o que les gustaría que viéramos. Esto igualmente Teacher. se los voy a mandar siempre por WhatsApp. Bleed. Illness. Bleed. Bleed. Ahorita se los marco. Bleed. Illness me dijeron también, sí. ¿Qué más? Which one? First aid. Oh. Ah, first aid. ¿Dónde está aquí? Este. Yes. Bruce. Awesome. Which one? Over Over. ¿Dónde está esto? ¿Esto? Overweight. Oh, yeah. Thank you. Aquí me están poniendo en el chat. Me dicen sneeze. ¿Cuál me dijeron? Underweight. Underweight, ok. Underweight. Estos son antónimos. Estos Stitch. son antónimos. Stitch. Stitch, ok. Veamos. Stitch, stitch, stitch. stitch. Sambor. Sambor. Which one? Disease. Oh, disease. 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 Aquí están. Disease, brain. Ok. Vamos a empezar a ver las que me han dicho. También voy a ver las que me pongan en el chat. Vamos a ver primero estas que hemos marcado aquí. Vaya. Bleed. ¿Alguien sabe qué es blood? Sangre. 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 ¿Qué sería bleeding entonces? Bleed. Sangrar. 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 Correcto. Amazing. That's correct. Uh, you have blood. Tenemos sangre. And we bleed. Nosotros sangramos. We bleed. Okay. Cuando sangramos, uh, puede que veamos, uh, we may go to the hospital uh, and they can put a bandage on. Un vendaje. They can put a bandage on. Bandage. Recordemos que la pronunciación de la G con otra boca, bandage, bandage, como que fuera search, bandage. Veamos, ¿qué más? Disease. Ok, esta la voy a explicar de la siguiente manera. Disease and illness. Ambas son enfermedades. ¿Cuál es la diferencia entre disease and illness? Una se puede curar. Y la otra no. Now. Uh, you know what? We're, we're, we'll go back to that. Porque esa la quiero, la quiero trabajar un poquito más. Entonces solo denme un momentito. Vamos a ver las demás. Y vamos a regresar a esa. Entonces. We have first aid. ¿Alguien sabe qué es first aid? Primeros auxilios. That's right. So, in, we have a first aid kit, que es un kit de primeros auxilios, and we can find bandages, we can find, um, ¿qué más podemos encontrar en un kit de primeros auxilios? City board in that place? Aspirin. Aspirin, that's correct. Alcohol. 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 Bandage. Bandages, that's correct. Bottom. Cotton. That's correct. Cotton. Cotton. All right. So, and we also have overweight and underweight. ¿Qué es weight, guys? Peso. So, overweight, ¿qué sería? Sobrepeso. And underweight? Bajo de peso. That's correct. Overweight, sobrepeso, underweight, por debajo del peso ideal, digamos, que tiene una persona. And then, we have sunburn. ¿Qué es sun, guys? 
sol. And burn. Quemadura. Quemado. That's correct. So what would that, what would sunburn be? Quemadura por el sol. That's correct. Una quemadura por el sol. I go to the beach and I get a sunburn if I don't put sunscreen on. Sunscreen, bloqueador solar. Then, stitches. Um, let's say I was playing outside and I fell and I got a cut on my hand and I went to the hospital and they um, did stitches on me. ¿Qué son los stitches? Coser. Coser. Puntadas. That's the correct word. That's exactly the word. So I, uh, so I go to the hospital and they give me five stitches, por ejemplo. So that's stitches, guys. Allow me just one moment. I'm so sorry. Allow me one moment. Uh, para quienes uh, no se los había pasado, pasé antes, o no se habían unido al chat, pasé antes. Este link para Merriam Webster. Este es un diccionario en inglés que les puede servir muchísimo. Cuando no sepan una palabra, se los voy a pedir de todo corazón. Busquen la definición en inglés. Eh, de verdad, de plano, si no la entienden, then you can search for the word in Spanish. Pero siempre les voy a pedir que por favor busquen la palabra en inglés primero. So, guys, let's go. Les quiero poner esto sobre illness and disease para que comprendamos mejor la diferencia. Aquí les tengo esto porque esto es un poquito más. Yo siempre les digo, siempre eh, yo se los podría solo decir um, but I want you guys to actually understand and I think it's very important okay aquí lo tengo ya sure. yes what is illness illness ahorita illness. voy a eso sí. okay. ahorita se los voy a poner aquí lo tengo entonces ¿Cuál es la diferencia entre illness y disease? Ambas son enfermedades. Pero, por ejemplo, una illness, tengo una dolencia. Eh, tengo, puede ser curada. Como les decía, una se cura y la otra no. O no todas las diseases se curan. Um, puede ser curada antes de, una, de, una, de un diagnóstico, before a diagnosis. Y tiene una causa que puede ser comprendida, right? Entonces, por lo tanto, tiene una cura. ¿Qué son illnesses? La gripe, la tos, um, algún virus, alguna bacteria. Al, um, illness of, I went out to a restaurant y pedí una comida, me hizo daño. I got food poisoning, me enfermé el estómago. And... Me dieron medicamento en el hospital, me dieron suero, me pasó, right? That's an illness. Una disease es, por ejemplo, diabetes, cancer, Alzheimer's, uh, enfermedades más graves, right? Uh, tienen tratamiento, pero no necesariamente cura. Um, son diagnosticables, pero no necesariamente significa que entendemos por qué suceden. Por ejemplo, we know that some forms of cancer son genéticas, right? No es por nada que hayamos hecho, sino que simplemente nos da. Um, y algunas que no son curables, por ejemplo, uh, el Alzheimer's, que solo va avanzando y avanzando, el Parkinson's, esas son diseases. Ya son más graves y no tienen cura o muy rara vez tendrán cura. ¿Se entiende la diferencia entre illness y disease? Yes, teacher. Yes, teacher. Thank you. Yes, yes teacher. Of course. A Thank ver, you. Veamos. Son crónico-degenerativas. Yeah. Um, 
Exacto, son crónicas. Algunas no son de, degenerativas, pero sí ya no, pues, um, there won't be a cure. Hay algunas que sí son degenerativas, como por ejemplo la osteoporosis. Eh, son esas, las diseases, they can be treated, but not cured, right? Ahora, regresemos a la otra imagen. Me habían dicho también en el chat que viéramos qué otras palabras veamos. Los Ah, sí, stitches. Decíamos que eran puntadas. Uh, let's see. Me decían sneeze. ¿Alguien sabe qué es sneeze? Rodillas. No, no, no. Sneeze. That's sneeze. Esas son las knees. Pero sneeze, veamos si lo vamos a marcar aquí. Sneeze. Esta. Estornudo. Sneeze estornudo. So when I uh, when I have the flu, I'm sneezing a lot. I'm sneezing and I'm sneezing, or I have allergies and I'm sneezing. Eso es estornudo. Estornudar, sneeze. Veamos. También me decían cavity. ¿Alguien sabe qué es cavity? Cavidad. Cavidad, correcto. But more specifically, más específicamente. Una palabra más, más, más cristiana, como decimos. Mm -hmm. Caries. Carie, that's correct, Katia. A cavity is una carie. And a cavity can cause, una carie puede causar tooth ache, dolor en el diente. Sabemos la diferencia entre tooth y teeth. Sí, es todo. Los dientes. Todos los dientes. Sí, los dientes. Singular. Es un, 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 un específico, un dolor en un diente específico. That's excellent, guys. Ya ahí no dan clases porque no quieren. That's amazing. That's excellent. Tooth, un diente. Sea el diente que sea, right? En ti, todos los dientes. En conjunto. Veamos, ¿qué más? Veamos. Cavity, sickness. Ok, so, sickness. Veíamos que era illness and disease. Sickness, en el rango, estamos hablando que vamos, eh, que vamos con una sickness cuando tenemos un malestar. I'm sick. Eso es lo común decir. Estoy enfermo, I'm sick. Sick, I'm sick. Uh -huh. I'm sick. Estoy enfermo, I'm sick. Uh, I can't go to the party, I'm sick. No puedo ir a la fiesta, estoy enfermo. O oh, I can't go to work, vea, esa, esa no gusta más. I can't go to work, I'm sick. Estoy enfermo. I have to go to social security para que me den el permiso. Okay, let's see. Um, ¿Qué otra palabra me decían? Cavity, Bruce. Okay, ¿alguien sabe qué es Bruce? Veamos, la voy a poner aquí. Bruce, 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 Bruce. Es como un golpe que deja un morete. That's correct. Un morete, un moretón. That's correct. I fall down and I hit my arm and I get a bruise. Eh, that's, that's, um, ese es el bruise. O es un moretón o un morete, como les decimos. Veamos. Then, we also have insurance. Okay, does anyone, what, does anyone know what insurance is? ¿Alguien sabe qué es insurance? ¿Es de aquí? Insurance es seguro. 
And let me tell you, en Estados Unidos, específicamente en Estados Unidos, tener seguro es obligatorio. Um, if you don't have insurance, en el hospital no te van a recibir muchas veces. Um, o no te van a dar cita. There are hospitals and clinics, hospitales y clínicas, que they won't give you an appointment, no te van a dar cita if you are not paying an insurance. Porque te preguntan, ¿cuál es la insurance? Um, y por supuesto que hay free clinics, right? Pero la cita dentro de como que fue el seguro social cinco o cuatro meses. So it's, uh, it's very difficult. Igualmente, para tener un vehículo, hay que tener seguro. O si no hay seguro y sucede algo, corren los gastos a, pues, a completa cuenta inmediata. Y es, es, um, de cualquier manera es una gran deuda. So, um, básicamente tener insurance es obligatorio. Es muy difícil vivir sin insurance porque te ponen muchísimas, muchísimas, muchísimas limitantes. En Estados Unidos hay dos tipos de insurance que se proveen por medio del, del, del gobierno, por decirlo así, que es Medicare y Medicaid. Permítanme, ahí estamos. Medicare y Medicaid. Medicare se les da a las personas que son mayores de edad o que tienen alguna discapacidad. Um, y tienen, pero es un proceso dificilísimo para que se los den, o sea, solo realmente las personas que están bien fregadas les dan Medicare y Medicaid es para personas de cualquier edad, um, pero que son de muy, 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 de verdad, muy bajos recursos y los están monitoreando sus ingresos y si se pasan de un máximo de ingresos que pueden tener, les quitan el Medicaid. So, um, es bien difícil. Es bien difícil esa situación. Um, then, that's insurance. ¿Quedó claro lo que es insurance? Yes. Of course. Yes. Yes. So, eh, seguro, y podemos decir health insurance, ¿verdad? Seguro de salud. Um, uh, podemos decir life insurance. Life insurance, seguro de vida, y así para diferentes cosas. Disease, ya dijimos que es. Sprain. Ok, a sprain, pongámoslo aquí. ¿Dónde está? Sprain. ¿Alguien sabe qué es sprain? No, sure. no. No. A sprain is when you uh, fall down, están jugando fútbol, se caen y les da un gran dolor en la pierna. Um, yeah, les da un gran dolor en la pierna, eh, pero no se quebraron nada. Simplemente puede que se hayan um, jalado un tendón, se hayan tenido un esguince. That's a sprain. Un esguince. All right. Is there any other word que quisiéramos saber? Aquí me he puesto, quiero ver, somnoliento, heart attack, un ataque al corazón, right? Un heart attack, un, uh, ok, muy importante. Um, ¿Ustedes dirían que heart attack es paro cardíaco? Yes. No. 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 No, correcto. Un paro cardíaco no es un ataque al corazón. Um, un paro cardíaco sería, eso ya es meternos en vocabulario bien médico, vea, pero sería cardiac arrest. Esto es un paro cardíaco, cardiac arrest. Que se para el corazón y la maquinita le hace, ¡ting! that's cardiac arrest. And then, eh, un heart attack es un ataque al corazón, o sea que eh, eh, va um, muy rápido o muy lento, o está uh, uh, alertando el corazón de que va a dejar de funcionar. 
Uh, y ya cuando ella se para, ella es un cardiac arrest. Veamos. Entonces, teacher, ¿Sí? eh, her, uh, uh, attack es, es diferente a infarto o es parecido? El infarto es un heart attack. That's correct. Okay. That's correct. Teacher, taquicardia. Taquicardia podría es taquicardia. Es igual. Solo que se escribe así. Se escribe taquicardia. ¿Sí? Díganme. Alguien me va a preguntar algo. You can ask anything, guys. No hay preguntas erróneas. Anything you want to know, I can help you, okay? All right. So, if we see here, allow me one moment. Ahorita no pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Pero ahorita sí. Ahorita sí ya, ¿verdad? Ok. Voy a poner aquí los que nos da la plataforma para que los veamos también. Porque yo sé que casi no se ven. Flu and insomnia. So, um, como dijimos que se decía esta, esta palabra headache, podemos decir todos headache, please. Headache. 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 That's correct. Headache. Headache. Remember, headache. And then, headache. sore. Sore también es dolor. Esto. Sore también. Como podemos ver, hay varias palabras para describir el dolor. Eh, sí, todas son eh, dolor también. Sore muscles es dolor muscular. Eh, sore, a diferencia de pain, es como más un malestar muscular. Es más como un malestar. Y malestar, la palabra como tal, se dice discomfort. Discomfort. Esto es malestar. Now, um, how would you pronounce this word, guys? Co. 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 Cough. Cough. That's correct. Let's pronounce this as Cough. Why? Porque cuando tenemos las letras GH al final de una palabra, las vamos a decir como si fuera una F. Enough. Exacto, como enough. Cuando tenemos GH, vamos a decir que es una F. ¿Cómo? ¿Quién me dijo enough? Mi teacher. Awesome, that's perfect. ¿Quién más me puede dar otro ejemplo? Vamos, tenemos enough, tenemos cough. Uh -huh. Laugh. Mm. Laugh. So... We end uh, when we have GH, that's almost like saying with an F, correct? So GH, that's the sound of an F. Enough, cough, and laugh. 
So that's very important for pronunciation. Now, uh, let's see. What I would like to do now, we have 15 minutes left. So what I would like to do, bueno, antes de que hagamos eso, porque quiero que hagamos un exercise in breakup rooms, eh, me gustaría comentarles que los doctores en inglés, sobre todo en Norteamérica, esto en Europa casi no se ve, pero en Norteamérica tienden a decirle a los doctores, claro que los doctores tienen su nombre, right? Tienen el cardiólogo, el cardiologist, tienen el, um, el gastroenterólogo, eh, the gastroenterologist, igual, tienen el, bueno, el otorrinolaringólogo no tiene nombre en inglés, se llama ENT, Ears, Nose and Throat, Doctor. Uh, se los voy a poner si quieren, pongamos la... Pongamos la whiteboard. ¿Qué doctores, ¿Qué doctores les gustaría saber cómo se dicen? Pónganme en el chat algún doctor al que ustedes vayan y veamos si podemos saber cómo, cómo decirlo. Yo, por ejemplo, voy al quiropráctico. So, I, we go to the chiropractor. Uh, también veamos, vamos al gastroenterólogo. Yo voy al gastroenterólogo. Gastroenterologist. Y al gastroenterólogo se le dice, eh, se le dice, ah, ¿cómo es? G -E -T -T -G -I, to the GI doctor. Eh, veamos, ¿qué más? Uh, también tenemos a los psicólogos, tenemos psychologists. Bueno, los psicólogos no son doctores, son, pero sí pongámoslos. Psiquiatra, sí. Los psiquiatras, sí, correcto. Vamos a poner psych psychiatrist. Psychiatrist. Veamos, ¿qué más me dicen aquí en el chat? Dermatólogo. Un dermatólogo es un dermatologist. Then veamos. Un endocrinólogo es un endocrinologist, así se dice igual. Uy, este creo que es con, este es un endocrinologist, yeah. And then, un cirujano, that's very interesting, Dennis, cirujano. ¿Alguien sabe cómo se dice cirujano? No. Call no? the doctor. <laughs> that's <good. laughs> Cut the body doctor. Surgeon. <laughs> Sin embargo, saben que una expresión en inglés es cuando alguien lo van a operar, le dicen, you're gonna go under the knife. Vas a ir abajo del cuchillo. Gonna go under the knife. <laughs> yeah. yeah. So, surgeon. Cirujano, surgeon. Veamos. Un internista. Interim. Me parece que es, no, interim es un interno. Interim, interim. No, es un interim. In, in, internist. Es igual. Es internist. Sí, porque interim es un interno. Internist. And then veamos el optometrist. El optometrista es lo mismo. Optometrist. Veamos. Internista, dermatólogo, optometrista, ginecólogo. Ah, ok. Ah, va. Esto es interesante. El ginecólogo es el mismo gynecologist. Sin embargo, cuando ustedes vayan a, están en Estados Unidos, tienen alguna emergencia, los van a mandar al de, bueno, las van a mandar porque me parece así, ¿verdad? los hombres van al, 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 al urologo, um, al OBGYN department. Y este es el departamento de ginecología y obstetricia. O, y nunca les van a decir gynecologist, sino que les van a decir solo, ok, OBGYN. 
y no es una palabra, right? Son las iniciales. O, B, G, Y, N. Uh, neurólogo, igual. Neurologist. Lo voy a poner a pronunciar, espero que me estén poniendo atención. Mm. Ya lo voy a poner a pronunciar. Ortopeda, teacher. Igual. Ortho. Bueno, um, en este caso, a estos doctores se les dice siempre to the ortho. Siempre van a escuchar que digan, uh, tengo que ir al ortopeda, I have to go to the ortho. Or to ortho department. Ortho. 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 Yeah. Then, ¿qué más me decían? Endocrinólogo, cirujano, dermatólogo, internista. All right. That's very good. And then, yo les voy a poner aquí también el otorrino. No les voy a poner todo porque es muy largo, pero el otorrino, ya ustedes saben cuál es. El que ve oídos, nariz y garganta. En inglés no se complican y este se llama ENT. And ENT stands for Stands for significa, eh, que las iniciales significan ears, nose, and throat. Entonces, a este doctor se le llama ENT doctor. Ahora, lo que les quería decir es que mucho en Estados Unidos, esto en Europa casi no se ve, pero en Estados Unidos, para no complicarse con los nombres de los doctores, Muchas veces van a escuchar que le digan, por ejemplo, al optometrista, que es el que ve los ojos, o al oftalmólogo, porque el optometrista, ¿saben cuál es la diferencia entre el optometrista y el oftalmólogo? El oftalmólogo es el que opera y el optometrista solo evalúa. That's correct. El optometrista no es doctor. El oftalmólogo sí. So, um, for example, pero ambos para el optometrista y el oftalmólogo casi siempre en una clínica están los dos. Eh, la persona va a decir, I'm going to the eye doctor. Va a decir, vamos a poner aquí optometrista slash ophthalmologist. Para no decir todos estos nombres todos largos, right? Aquí nuestros compañeros, hermanos lejanos, no se complican y dicen eye doctor. Y esto es muy común de escuchar. Um, para este, por ejemplo, igual. Para el gastroenterólogo, que es el doctor del estómago, right? Para el GI. Doctor, es muy común escuchar que le digan GI y también le dicen stomach doctor. Para el ortho, el bone, doc, bone doctor. Y así, es bastante común escucharlo. So, hoy sí, vamos a ver si estábamos poniendo atención. Can I have, please? Uh, let's see. Can I have, please, uh, Katia? ¿Cómo se le llama al gastroenterólogo? Gastroenterologist. That's correct. Y también se le puede decir? GI doctor. That's correct, Katia. Perfect. Excellent. Can I have, please, Emma? Si yo voy al doctor y estoy buscando el área de ginecología, ¿cómo me le van a decir? O, B, G, Y, N. Perfect. Yes, I love that. Excellent. Perfect. Can I have, please, Ruth? ¿Cómo le llamo al neurólogo? Neuro, neurologist. 
Neurologist, that's correct. Hagamos de cuenta como que no está ahí la E. Neurologist. And let's see, can I have please Fabricio? Um, me duelen los oídos. ¿A qué doctor debo de ir? Al ENT doctor. ENT doctor, that's correct. To the ENT doctor. ENT doctor. That's correct. Let's see, can I have Oscar? Hey, tengo la piel super fea. ¿A qué doctor tengo que ir? Oh. Surgeon? Dermatologist? Dermatologist. Dermatologist. That's correct. That's excellent. Oscar, thank you. And can I please have Hugo? Yes, Hugo. Um, <coughs> quiero ir al endocrinólogo y estoy en Estados Unidos y no sé cómo se llama. ¿Cómo le digo al, al endocrinólogo en inglés? Endocrinologist. Endocrinologist. That's correct. Okay. Now, uh, can I please have Mauricio Stanley? Vamos a volver aquí yeah. ahora. Yes. Um, estoy en un hospital en... Inglaterra y no sé cómo decir en inglés que me duele el estómago demasiado. ¿Cómo puedo decir que me duele el estómago? Sur estómago. I actually can say that I have a sore stomach. That's correct. ¿Y qué sería lo más común para decir, guys, si me duele el estómago? The doctor. Ah, I can go to the GI doctor. That's correct. Uh, but uh, si tengo el estómago, stomach I, have, I have a stomach ache. That's correct. I have a stomach ache. And I go to the GI doctor. That's correct. Bueno, aquí nos iríamos de un solo al gastroenterólogo, vea, porque vamos más directo. Pero allá nos tocaría ir al hospital y que ir a emergencias o que pedir una cita con un... Doctor principal y que el doctor principal nos refiera. Vieran que es peor que el seguro social de aquí, pero bueno. Um, can I please have Dennis? Hello. Creo que estás en mute. Hi, teacher. Hi. Hello. So, Dennis. Um, Hi. Estoy, um, yes. necesito pedir un permiso para el trabajo porque tengo gripe, pero mi jefe solo habla inglés y no sé cómo decirle que tengo gripe. ¿Cómo le digo? Hey, boss, uh, I have the flu. That's perfect, Dennis. That's excellent. Hasta me diste una oración. I'm impressed. Ya me no dan clases porque no quieren. That's excellent, guys. All right, so it's 10 p.m. and we're gonna stay hasta aquí. Uh, espero que hayan aprendido muchísimo hoy. Yo sé que es un montón de información, uh, pero como les digo, siempre prefiero que sepamos más y no menos. Uh, les motivo muchísimo a que avancen con la plataforma. Ya vamos en la section 2, remember. Y pues no nos vamos a ver el lunes porque es asueto. Espero que disfruten su fin de semana largo. Yo tengo que trabajar el lunes, entonces disfruten por mí, por favor. Y, um, well, I hope that you have a very good weekend, guys. Y que la pasen bien. Y see you guys on Tuesday. Nos vemos el martes. Ok. Thanks, teacher. Happy good weekend. Night. Okay, good night. teacher. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night, everyone. Good night, teacher. Good night, everyone. Bye.